மாலை முரசு தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் முரசரங்கம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்று தமிழ் வளர்ச்சி குறித்தும் கடந்த கால அரசியல் அனுபவம் குறித்தும் தற்போதைய அரசியல் சூழல் குறித்தும் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் அண்ணா எம்ஜிஆர் கலைஞர் செல்வி ஜெயலலிதா ஆகியோருடன் இணைந்து பணியாற்றி விதம் குறித்தும் நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்காக விஐடி பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வேந்தரும் நிறுவனருமான டாக்டர் ஜி விஸ்வநாதன் அவர்களை நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் ஒரு சாதாரண குக்கிராமத்தில் நீங்கள் பிறந்து ஒரு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வேந்தராகவும் நிறுவனராகவும் இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்கீங்க உங்களுடைய வளர்ச்சி குறித்து நம்ம நேர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் ஒரு குக்கிராமத்தில் கொத்தகுப்பம் என்கிற ஒரு கிராமத்தில் குடியேற்றத்துக்கு பக்கத்தில் பாலாற்றங்கரையில் இருக்கிற ஒரு ஊரில் பிறந்தேன் ஒரு விவசாயின் மகன் விவசாய குடும்பத்தை சார்ந்தவன் எங்கள் ஊரில் எப்பொழுது பள்ளிக்கூடமே கிடையாது முதல் இரண்டு ஆண்டுகள் தென்னை பள்ளிக்கூடத்தை தான் படித்தோம் தென்னை பள்ளிக்கூடம்னா இப்போ தெரியாது இருக்கலாம் மணல் குட்டியே இருப்பார்கள் மணல் மேலேயே ஆசிரியர் ஆனா ஆவன்னா எழுதுவார் நாங்கள் அதை அப்படியே எழுதி அதுக்கு மேலே புளியங்கொட்டியை வைக்க வேண்டும் அப்படித்தான் ஆனா ஆவன்னா கற்றுக்கொண்டேன் அதற்கு பிறகு பக்கத்தில் இருக்கிற பட்டு என்கிற ஊரில் தொடக்கப்பள்ளி இருந்தது ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி அதில் மூன்றாம் வகுப்பு நாலாம் வகுப்பு ஐந்தாம் வகுப்பை அங்கே படித்து விட்டு அதற்கு அதுங்கிறது ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் அதுக்கப்புறம் வந்து உயர்நிலை பள்ளி குடியேற்றம் எங்கள் ஊர்லேருந்து ஒரு ஐந்து கிலோமீட்டர் அது போய் நடந்து போய் தான் படித்து கொண்டிருந்தேன் அங்கே ப அப்பெல்லாம் ஃபார்ம் என்ற பெயர் ஃபஸ்ட் ஃபார்ம் செகண்ட் ஃபார்ம் ஆறாம் வகுப்புலேருந்து பதினோராம் வகுப்பு வரை அங்கே படித்து முடித்தேன் ஆக அந்த பள்ளிகள் தான் ஆரம்பத்தில் கல்விக்கான அடித்தளத்தை எனக்கு அளித்தன மிகச்சிறந்த ஆசிரியர்கள்லாம் அப்பொழுது இருந்தார்கள் அந்த ஆசிரியரில் ஒருவர் என்னை கொஞ்சமே அப்பொழுதே பெரியார் பணிக்கு திருப்பி விட்டார்கள் அதுவும் அப்பொழுது தான் நடந்தது எங்களுடைய தொடக்க பள்ளியில் அதை முடித்து விட்டு இன்டர்மீடியட் படிப்பதற்கு வேலூருக்கு வந்தேன் அப்போதெல்லாம் பியூசி கிட்ட இன்டர்மீடியட் நான் தான் கடைசி பேட்ச் எங்களுக்கு பிறகு தான் பியூசி ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி கிளாஸ் வந்தது அங்கே முடித்து விட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன படிப்பது என்று எனக்கு தெரியவில்லை எங்கள் பகுதியில் யாரும் வெளியூருக்கு போய் படித்தவர்களே இல்லை அதனால் ஒரு தேடி கண்டுபிடித்து என்ன படிக்கலாம் என்று கேட்டால் பிஏ படி என்று சொன்னார் நான் அதுவே சென்னையே பார்த்ததில்லை சென்னை பார்ப்பதற்கே ஒரு ஒரு காசு கொடுத்து கூட அழைத்து கொண்டு வந்தேன் பஸ்ஸில் வந்து அப்புறம் அங்கே விண்ணப்பங்கள்லாம் போட்டோம் லயோலா கல்லூரியில் எனக்கு கிடைத்து இங்கே வந்து பிஏ வகுப்பில் சேர்ந்து பிஏ இரண்டு ஆண்டுகள் எம்ஏ இரண்டு ஆண்டுகள் நான்கு வருஷம் இங்கே படித்து முடித்தேன் அப்பொழுதெல்லாம் வந்து தனியார் துறையில் வேலை அதிகம் இல்லை அரசு வேலைக்குத்தான் போக வேண்டும் அதனால் நான் ரெண்டும் எழுதினேன் எம்பிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி மெட்ராஸ் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் ரெண்டும் எழுதி ரெண்டுத்துலேயும் தேர்வில் வெற்றி பெற்றேன் எனக்கு இங்கே குரூப் ஒன் சர்வீஸில் கிடைக்கல ஆனால் ஐபிஎஸ் கிடைத்தது எனக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு சிக்ஸ்டி டூ பேட்ச் ஆஃப் ஐபிஎஸ் ஆனால் எனக்கு நம்ம மாநிலத்தில் கொடுக்காமல் திரிபுரா மாநிலத்தில் கொண்டு போய் எனக்கு திரிபுரா மணிப்பூர் என்பது அப்பொழுது மாநிலங்கள் இல்லை யூனியன் டெரிட்டரி அதில் தான் எனக்கு போஸ்டிங் போட்டது அது எனக்கு போகிறதா வேண்டாமான்னு சந்தேகம் இப்போ எங்கள் அப்பாவை கேட்டால் வேண்டாம் அவ்வளோ தூரம் அப்போ நான் சட்டக்கல்லூரியில் போய் சேர்ந்துட்டு இருந்தேன் நீ வேலூருக்கே வைக்கலாம் வந்துடு அப்படின்னாரு அதனால் சேராம விட்டுட்டு எல்லாம் பிடிச்சிட்டு வேலூருக்கு போய் சேர்ந்தேன் ஐபிஎஸ் பண்ணி மிகப்பெரிய ஒரு பணி அதை வந்து நீங்கள் நிராகரித்து அப்பா சொல்லிட்டதுனால நீங்கள் அதை பண்ணலையா அப்பா சொன்னால் வேத வாக்கு தான் அதை மீறி ஒன்றும் பண்ண முடியாது ரெண்டாவது இந்த மாநிலமாக இருந்தால் நான் யோசனை பண்ணிப்போம் சேரலாம் அது இங்கே சவுத்தில் எங்கேயாவது தெற்கு மாநிலத்தில் போட்டிருந்தேன் அங்கே கொண்டு போய் போட்டதுனால சேர வேண்டாமான் யோசனை பண்ணி முடிவு விட்டுட்டாங்க வழக்கறிஞர் பணியில் உங்களை ஈடுபடுத்திக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன சார் நான் வந்து எம்ஏ படிக்கணும்னு ஆசை உண்டு ஏன்னா அறிஞர் சி என் அண்ணாதுரை எம்ஏன்னு போடுவாங்க அதனால் எனக்கு நானும் எம்ஏ படிக்கணும்னு ஆசை உண்டு இல்லைன்னா பிஏ படிச்சுட்டே சட்டக்கல்லூரிக்கு போயிருக்கலாம் அது முடித்த பிறகு என்ன செய்யுதுன்னு யோசிச்சு சரி வைக்கலாம் போடுறதுன்னு முடிவு பண்ணோம் ஏன்னா எங்கள் ஊரில் இருந்தால் வி எல் எத்திராஜ் அவர் வேலூர்க்கார் தான் ஒரு புகழ்பெற்ற வழக்கறிஞர் என் வரும்போது வி எல் எத்திராஜ் மாதிரி வைக்கலாம் வரணும்னு ஆசை உண்டு அதுக்கப்புறம் அதை லா முடிச்சுட்டு அங்கே போய் எங்கள் சீனியர் வி சி ராஜகோபால் ஆச்சாரியார்னு அவர் ஒரு ஃபிலாசபர் போய் பேசாத வக்கீல் அவர்கிட்ட போய் சேர்ந்தனார் கிரிமினல் ஆயிரம் ஒரு மூணு வருஷம் இருந்தோம் அவர் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்கள் நடந்ததுக்கு அதுவும் ஒரு காரணம் அது பண ஆசை இல்லாத ஒருவர் அப்படிப்பட்ட வழக்கறிஞரோடு ஒரு மூன்று ஆண்டுகள் பயிற்சி பெற்று நாலாவது ஆண்டு இருக்கும்
நான் முதல்ல வீட்டில் வாங்கி கொண்டு போய் மாட்டின படமே ஜோசப் ஸ்டாலின் படம் தான் நான் பள்ளியில் இருக்கும்போது ஸ்டாலின் இறந்து போயிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் அவருக்கு ஒரு இரங்கல் கூட்டமே நாங்கள் நடத்தணும் அதே மாதிரி இந்தியாவில் வேறு யாரும் நடத்தினாங்களான்னு தெரியாது நாங்கள் எல்லாம் மாணவர்கள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து அவருக்கு ஒரு இரங்கல் கூட்டம் நடத்தணும் அப்படி தான் இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் பெரியார் கூட்டத்தை கேட்டு குடியாத்தில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் மாற ஆரம்பித்தேன் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் ஈடுபாடு அதிகம் இருந்தது எங்கள் தோழர்கள்லாம் சேர்ந்து கொஞ்சம் எப்பவும் அரசியல் பேசுகிறது அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ எங்களுக்கு பக்கத்தில் ஒரு படிப்பகம் உண்டு வள்ளுவர் படிப்பகம்னு அதில் காலையில் போய் தினத்தந்தி படிச்சுட்டு தினத்தந்தி எல்லாம் போவோம் அது மாதிரி பேப்பர் படிக்கிற வாய்ப்பு வந்தது அது பழக்கமும் வந்தது அதனால் அரசியல் கொஞ்சம் வந்தது ஆனால் படிப்பில் நான் ரொம்ப அக்கறையாக இருப்பேன் அதே மாதிரி நீங்கள் தொடர்ந்து படிக்கிறதுல ரொம்ப அக்கறை உண்டு எப்படியா நம்ம மேலே வரணும் அப்படி படிப்பில் நிறையா முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிப்பில் அவர் ஈடுபாடோடு நிறையா நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க திடீர்னு அரசியல் ஆசை வந்து வந்ததுக்கான காரணம் சார் அரசியல் ஈடுபாடு இருந்தது அண்ணா வந்து இப்போ அதை போய் பார்த்துட்டு வருவோம் இங்கே கல்லூரியில் இருக்கும்போது பஸ் ஏறி இதுலேருந்து இறங்கிடுவோம் காஞ்சிபுரத்தில் இறங்கிட்டு இருந்தாருன்னா போய் வீட்டில் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து அவர் பார்த்து பேசிட்டு மறுபடியும் நான் ஹாஸ்டலுக்கு வந்துடுவேன் அந்த ஈடுபாடு இருந்தது நான் வக்கீலாக வந்த பிறகு அவர் ஒரு நாள் எங்கள் ஊருக்கு வந்தார் குடியேற்றத்துக்கு அப்போல்லாம் சிறப்பு கூட்டம்னு ஒன்று போடுவாங்க ஏதாவது டாக்கீஸில் சினிமா கோட்டையில் டிக்கெட் போட்டு போடுறது ஆனால் இருந்தால் ஒரு ரூபா டிக்கெட்டு பெண்கள்னா அரை ரூபா டிக்கெட்டு அந்த கூட்டத்துக்கு நானும் போயிருந்தேன் அதுதான் முதல் முறையாக எனக்கு பேசுகிற வாய்ப்பு அங்கே கிடச்சிது அவருக்கு முன்னால் ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் பேசினேன் பேசிட்டு அப்புறம் அவர் பேசி கூட்டம் முடிஞ்சு போயிட்டார் கொஞ்ச நாள் கழித்து மதுரைக்கு போயிருக்கார் மதுரையில் கூட்டம் முடிச்சுட்டு உட்காந்து தோழர்களோடு பேசும்போது இந்த குடியாத்த சிறப்பு கூட்டத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கார் அது நல்லா நடந்து கூட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு பையன் பேசினான் வக்கீலுக்கு படிச்சிருக்கான் ரொம்ப நல்லா பேசினான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த கூட்டத்தில் உட்கார்ந்தவங்களில் என்னுடைய வகுப்பு தோழர் மைனர் மோசஸ்னு இங்கே மேயராக கூட இருந்தார் சென்னையில் என்னோட லா காலேஜ் கிளாஸ்மேட் அவர் அவர் சொல்லியிருக்கார் அவன் பேர் விஸ்வநாதன் உனக்கு எப்படி தெரியும்னு சொல்லியிருக்காரு அவன் சட்டக்கருவில் மாணவர் கழக செயலாளர் நான் பொருளாளர் அதனால் எங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா படித்தோம் அப்படின்னு அப்போ சொல்லியிருக்கார் அவனை பார்லிமெண்ட்டுக்கு அனுப்பலாயா அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அவன் வந்து எங்கிட்ட சொன்னான் ஏ உன்னை பார்லிமெண்ட்டுக்கு அனுப்பலாம் என்ன சொல்கிறாரு அதுலேயும் தேர்தல் நிற்கணுன்ற எண்ணமே எனக்கு இருந்தது இல்லை அப்புறம் பார்த்தா நிற்கலாம்னால எங்கள் தொகுதி வந்து வேலூர் தொகுதி ரிசர்வ் தொகுதி தனி தொகுதி அதனால் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையேன்னு அவன் சொன்னால் நீ எந்த தொகுதியாவது பார் உனக்கு கொடுக்க போகிறார் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தான் எங்கள் மாவட்டத்திலே பக்கத்து தொகுதி வந்தவாசி அதில் போய் நிற்கலாம்னு முடிவு பண்ணி கொடுத்து ஆய்வுக்குழு வந்தது அப்போல்லாம் அண்ணா ஆய்வுக்குழுன்னு நான் அனுப்புவார் நேரடியாக கேண்டிடேட்ஸ் வேட்பாளரை தேர்ந்தெடுக்கிறதில்ல எனக்கு வந்து ஆய்வுக்குழுவில் கே ஏ மதியழகன் சத்தியவாணி முத்து ஏ கோவிந்தசாமின்னு மூணு பேர் குழு அவங்க வந்து எல்லா தொகுதிக்கும் போய் சுற்றி பார்த்து கட்சிக்காரனுடைய விருப்பம் என்னென்னு கேட்டு கொண்டு போய் அண்ணா அறிக்கை விட்ட அண்ணாவுக்கு அறிக்கை கொடுத்தாங்க அதில் பெரும்பாலும் எனக்கு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் எழுத்து கேட்டவர் வந்து ஒரு முக்கியமானவர் அவர் வந்து மாவட்ட செயலாளர் சிட்டிங் எம்பி அப்போது எம்பியாக இருந்தவர் அண்ணாவுக்கு அவர் தான் கார் ஓட்டி டெல்லியில் அண்ணா வீடு எடுக்காமல் அவர் வீட்டில் தான் தங்கியிருந்தார் அப்படிப்பட்ட ஒருவர் சேட்டு கேட்டிருந்தார் அதனால் எனக்கு பேர் அறிவிக்காமல் விட்டாங்க இந்த சென்னை மாநாட்டில் அறிவிக்கிறப்போ என் பேர் அறிவிக்கல அதுக்கப்புறம் ஒரு வாரம் கழித்து நாங்கள் போய் பார்த்தோம் என் நண்பர்களோட நான் எல் கணேசன் நான் அவர் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்கள் தஞ்சாவூர் அவர் துரைமுருகன் எல்லாம் போய் பார்த்தப்போ அவர் சொன்னார் கிவ் மீ ஒன் வீக்ஸ் டைம் ஐ ஹவ் டு கன்சோல் தர்மலிங்கம் அப்படின்னு நான் தர்மலிங்கம் அவர் வேட்பாளர் இந்த மாணவர்களோடெல்லாம் இங்கிலீஷில் பேசுவார் அவருக்கு வேறு வாய்ப்புகள் கிடையாது அது மாதிரி ஒரு வாரம் கழித்து பேர் அறிவிச்சிட்டாரு நான் வேட்பாளர் ஆகிட்டேன் அறுபத்தி ஏழு எனக்கு அப்போ இருபத்தெட்டு வயசு அநேகமாக நாங்கள் ஒரு நாலு அஞ்சு பேர் தான் பாடாளுமன்றத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் உங்களை அனுப்பி வச்சுருக்காங்க அங்கே போன உடனே உங்களுக்கு அந்த வயசு உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியான வயசு புதுசாக நீங்கள் பாராளுமன்றத்தில் நுழையா முதல் தடவை டெல்லிக்கு போகிறேன் டெல்லி போகிறீங்க டெல்லியே போயிருக்கீங்க அங்கே போன உடனே எனக்கு ஒரு பயமாகவே இருந்தேன்னா நான் அப்போ தான் முதல் தடவை போகிறேன் அங்கே போனால் இந்தியாவினுடைய அத்தனை தலைவர்களும் அங்கே இருக்காங்க எப்படி சார் இருந்துச்சு அந்த ஃபீல் உங்களுக்கு ஒன்று இங்கே தமிழர் நான் இருந்தால் அங்கே போய் நான் இந்தியன் ஆகிட்டேன் நான் அங்கே போனால் இத்தனை மொழி பேசுகிறவங்க எல்லாம் ஆளுங்கட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தி
ராஜ்யசபாவில் இருக்குது சோஷலிஸ்ட் பார்ட்டியில் டாக்டர் ராம் மனோகர் லோகியாக இருந்தார் இப்படி இந்தியாவினுடைய அப்புறம் இவர் ஆச்சாரிய கிருபலானி இருந்தார் அவங்க ரெண்டு பேரும் காரில் ஒன்றா வருவாங்க சுச்சாத்தா கிருபலானி ஆச்சாரிய கிருபலானி வந்து இறங்கி காரில் அந்த அம்மா ஆளுங்கட்சி போயிடுவாங்க இவர் எதிர்கட்சி பக்கம் வந்துடுவார் ஏன்னா இவர் எதிர்கட்சி அவங்க ஆளுங்கட்சி அதெல்லாம் பார்த்து எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இப்படி இல்லாத பெரிய தலைவர்கள் எல்லாமே அது எனக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக இருந்தது நிறைய எல்லோரையும் பார்த்து பேசுறதுக்கும் கற்றுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருந்தது ஆனால் எங்கள் கொள்கையை விட்டு கொடுக்காமல் இருக்கும் பாராளுமன்றத்தில் வந்து நீங்கள் வாதாடி முக்கியமான விஷயத்து பல்வேறு விஷயங்கள் நீங்கள் பேசியிருப்பீங்க அதில் மறக்க முடியாத தருணம் அப்படின்னா என்ன நிறைய பேசியிருக்கோம் முதல் மறக்க முடியாதது அப்போ எங்கள் சபாநாயகர் வந்து சஞ்சீவ் ரெட்டியார் ஒரு நாள் எனக்கு கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு நாளைக்கு நீ தமிழில் பேசணும் அவர் கொஞ்சம் வந்து தமிழ் பேசுவார் நாளைக்கு நீ தமிழில் பேசு அப்படின்னாரு அப்போ என்ன வாட்ஸ் சார் அப்படின்னு நோ நோ வி ஆர் கிரியேட்டிங் ஹிஸ்ட்ரி வி ஆர் கோயிங் டு இன்ட்ரடியூஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் ஃபஸ்ட் டைம் இன் இந்தியன் பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி தென்னாட்டு நாலு மொழிகள் பெங்காலி அஞ்சு மொழியிலையும் மொழி பெயர்ப்புக்கு ஏற்பாடு பண்ணி அவர் தலைமை தாங்கி என்னை பேசணும் நான் தான் இனாகுரேஷன் தமிழை பேசுனேன் அதே இங்கிலீஷ்லேயும் ஹிந்திலேயும் மொழி பெயர்த்தாங்க அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தெட்டுலேயே நீங்கள் தான் பிள்ளையை சொல்லி போட்டிருக்கீங்க தமிழ் முதல் தொடையாக தமிழ் பேசி ஏன்னா அதுக்கு முதல் தமிழ் பேசுனா அந்த ரெக்கார்டில் வராது வராது அப்படி இருந்தது அது மாறிச்சு அதே மாதிரி நிறைய நான் வந்து அங்கே லெவலா ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி தான் அங்கேயே இருப்பேன் காலையில் முதல்ல நான் தான் போவேன் பார்லிமெண்ட்டுக்கு ஒம்பது மணிக்கெல்லாம் போய் லைப்ரரியில் அப்படிலாம் இது கிடையாது இல்லையா டிஜிட்டல்லாம் கிடையாது ஏதாவது ஒரு ஃபைல்லாம் எடுக்கணும்னா இந்த வரலாம் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க கொஷின் பே இதுக்கெல்லாம் இருந்துக்கெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் முன்னாலே போயிடுவேன் கடைசியில் நேமாக வரும்போது நான் தான் சாயங்காலம் இருப்பேன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வர மாதிரி அதை ரெகுலராக காலேஜ் போகிற மாதிரியே பண்ணிட்டு நான் எங்கள் தலைவர் வந்து அப்போ பேராசிரியர் அன்பழகன் ஏன்னா அங்கே இருபத்தஞ்சி பேர் துணைத் தலைவர் மனோகரன் இராசவியன் ராஜாராம் எல்லாம் இருந்தாங்க மனோகரனுக்கு நிறைய தொடர்புகள் அதிகம் நிறைய பேர் அவர் வந்து எல்லோரையும் ஆள் எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தியிருப்பார் ராஜாராம் வந்து விஷயம் தெரிஞ்சது எல்லா ஊர்லேயும் எந்த கடைக்கு எங்கே போகலாம் என்ன வாங்கலாம்னா அவர் எல்லோரையும் கூப்பிட்டுன்னு போய் எல்லாம் அதெல்லாம் அறிமுகப்படுத்துவார் செழியன் வந்து இந்த ப்ரொசீஜரில் ரொம்ப கெட்டிக்காரர் பார்லிமெண்ட் ப்ரொசீஜர்லாம் அவருக்கு தண்ணி குடித்த பாடுன்னுவாங்க ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி ரெண்டு பேருமே அவர்கிட்ட ஆசை ஆலோசனை கேட்பாங்க அது மாதிரி நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுருப்பேன் அதெல்லாம் நான் அவர்கிட்ட கற்றுக்கிற வாய்ப்பு இருந்து அதனால் எனக்கு அங்கே போய் மறுபடியும் படிக்கிற மாதிரி தான் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி எம்ஜிஆர் பற்றி உங்ககிட்ட தான் நிறைய கேட்கணும் ஏன்னா எம்ஜிஆருக்கும் உங்களுக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு நெருக்கம் எம்ஜிஆர் வந்து முதல்ல கட்சிக்காரராக தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் முதல் மாதிரி சந்திக்கிற வாய்ப்பு வந்து எனக்கு வந்தது என்னுடைய நண்பர் துரைமுருகன் இப்போ திமுக பொருளாக இருக்கார் அவர் வந்து அப்போ இங்கே மாணவராக இருக்கார் நான் வேலூருக்கு முடிச்சுட்டு போயிட்டேன் அவர் வந்து மாணவர் தேர்தலுக்கு நிற்கிறோம் மாண அனைத்து கல்லூரி தமிழ் மாணவர் மன்றம்னு ஒன்று இருந்து அந்த தேர்தலுக்கு நிற்கணும்னு எனக்கு ஃபோன் எனக்கு சொல்லி வர சொன்னார்னா நான் வந்து அவருக்கு தேர்தல் வேலைக்காக வந்தேன் வந்தால் இப்போ எம்ஜிஆர் பார்க்கலாம் பார்த்து அவர்கிட்ட ஏதாவது உதவி கேட்போம் அப்படின்னா சரி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போகணும் மோட்டர் வைக்கு நான் ஓட்டுறோம் பின்னால் உட்காந்தார் நாங்கள் போகும்போது எம்ஜிஆர் போட்டு வந்துட்டார் அந்த சென்ட் தாமஸ் மவுண்டில் வந்துட்டார் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில இது மாதிரி வந்துட்டார் நான் பரவாயில்ல போய் நிறுத்தினார் நான் முன்னால் போய் காருக்கு முன்னால் மோட்டர் வைக்கிறது கார் நிறுத்திட்டோம் அதான் நான் முதல் நேரடியாக பார்த்தது அப்புறம் என்ன நிறைய விஷயத்த சொன்னோம் நீங்கள் வாங்க கூடன்னு சொல்லி டிநகர் அலுவலகத்துக்கு கூப்பிட்டு வந்து எங்களுக்கு ஒரு காரு கொஞ்சம் பணமெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணார் அந்த தேர்தல் தேர்தல் நாங்கள் ஜெயித்தோம் அதுக்கப்புறம் அதான் முதல் இது அதற்கு பிறகு நான் திமுகவில் துணைத் தலைவராக இருந்தேன் பாராளுமன்ற கட்சி துணைத் தலைவர் டெப்டி லீடர் டிஎம்கே பார்லிமெண்ட்ரி பார்ட்டி எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தது வேலூரில் சிஎம்சி மருத்துவமனை இருக்குல்ல அதுக்கும் அரசாங்கத்துக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்து அந்த ஆஸ்பத்திரியே மூடுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துடுச்சு அது நாங்கள் வேலூரில் இருக்கலாம் வந்து அது அந்த ஊருக்கே பெருமையை சேர்க்கக்கூடியது அதை இழக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி சேவ் சிஎம்சி ஹாஸ்பிட்டல் கமிட்டின்னு ஒன்று உருவாக்கி அதில் நான் கொஞ்சம் வேகமாக வேலை பார்த்தேன் அதில் எனக்கும் அரசுக்கு நேரடியாக பிரச்சனை வந்துடுச்சு ஒரு நாள் என்னை கலைஞர் கூப்பிட்டு இதெல்லாம் ரொம்ப நீ அரசுக்கு இதெல்லாம் பேசுகிற பண்ணுற அப்படின்னாரு சொல்லிவிட்டு கடைசியில் நீ வந்து மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் சரின்னு சொல்லிட்டு நான் எப்போ ஒன்றும் என்ன என்னுடைய நண்பர்
நான் பெட்டி படுக்க எடுத்து நேராக ட்ரெயின் ஏறி ஊருக்கு போயிட்டேன் போகும்போதே வழியிலேயே ராஜினாமா எழுதி கொடுத்துட்டு போய் உட்காந்து ப்ரெஸ்ஸை கூப்பிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏப்ரல் திமுகலேருந்து இந்த மாணவ பருவத்தில் இருந்த கட்சியை அன்னைக்கு விட்டாச்சு நான் ராஜினாமா பண்ண ஒரு வாரத்துக்கெல்லாம் எம்ஜிஆர் ஆள் அமைச்சிட்டார் நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு என்னை பார்ட்டியில் சேர்த்து எனக்குன்னே ஒரு தனி கூட்டமே போட்டார் ஆர்காட்டு ராணி போட்டார் இணையவிழா ஒரு பெரிய கூட்டம் போட்டு என்னை சேர்த்து அதே பதவி எனக்கு கொடுத்தார் நான் டெல்லியிலேருந்து வரும்போது டெப்டி லீடர் தி டிஎம்கே பார்லிமெண்ட்ரி பார்ட்டி திரும்பி போகிறப்ப டெப்டி லீடர் தி ஏடிஎம்கே பார்லிமெண்ட்ரி பார்ட்டி அங்கே போனால் என் நண்பர்கள்லாம் கிண்டல் பண்ணுறாங்க இங்கேருந்து போகும்போது டிஎம்கே லீடர் வரும்போது ஏடிஎம்கே லீடர் ஆகுது அப்படின்னு அது எனக்கு மன ஒருத்தர் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதே மாதிரி போட்டேன் இதுக்கும் எனக்கு சீனியர்ஸ்லாம் அஞ்சு ஆறு பேர் இருந்தாங்க பார்லிமெண்ட்டில் அதை பண்ணார் அப்புறம் அந்த தொடர்ந்து அதில் இருந்துட்டு இருந்தோம் அதுக்கு பிறகு தேர்தல் வந்தது எழுபத்தி ஏழு முடிஞ்சு போச்சு தேர்தல் அவரை டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்திரா காந்தி வந்த உடனே மொத்தம் எட்டு கவர்மெண்ட்டை டிஸ்மிஸ் பண்ணதில் மற்ற ஏழும் ஜனத்தா இது ஒன்று தான் ஏடிஎம்கே அப்போ திமுக அவங்களோட இந்த நிலை சொல்லி இதையும் டிஸ்மிஸ் பண்ணாங்க அந்த ஏழு கவர்மெண்ட்டை திரும்ப வரல மறுபடியும் ஜெயிச்சது எம்ஜிஆர் மட்டும்தான் ஜெயிச்சு வந்தார் அந்த தேர்தலில் என்னை கூப்பிட்டு எங்கே நிற்கிறீங்க அப்படின்னாரு நான் பார்லிமெண்ட்டுக்கே போகிறேன் வேணாம் அவனை பார்லிமெண்ட் வேணாம் நீங்கள் அசம்பிளிக்கு வந்துருங்கன்னு சொல்லி சரி நீ வரேன்னு சொன்னேன் தொகுதியெல்லாம் அவரே முடிவு பண்ணி இந்த அணைக்கட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த தொகுதியில் நீங்களே நில்லுங்கன்னு சொல்லி அணைக்கட்டில் என்னை நிறுத்தி வச்சார் நான் வெற்றி பெற்றேன் அப்போ வந்து எனக்கு அப்போ திமுக இல்லை அவங்க காங்கிரஸோட கூட்டணி அதனால் காங்கிரஸ் தான் எனக்கு வேட்பாளர் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் இதுதான் நான் நினச்சிச்சேன் நான் கூட்டம் போடுறதே கிடையாது கூட்டம் போட்டால் இவங்க வந்து திமுக வந்து நான் எல்லாம் திமுக எல்லாம் சரி பண்ணி வச்சுட்டேன் காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு தானே அதனால் எனக்கு பிரச்சாரத்துக்கு வந்து ஒரு சோ மட்டும் தான் வந்து அதுதான் கேட்கணும் சார் அவருக்கு உங்களுக்கும் ரொம்ப நாளாக அடிப்படை வேறுபாடுகள் உண்டு ஏன்னா அவர் சாமி கும்பிட்றவர் நான் கோயிலுக்கு போகாதவேன் நான் வந்து திராவிட இயக்கத்தை சார்ந்தவன் அவர் திராவிட இயக்கத்தை எதிர்ப்பாளர் அப்படி இருந்தாலும் வி யூஸ் டு அக்ரி டு டிஸ்அக்ரி அந்த வேறுபாடுகள் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு என்னென்ன நாட்டுக்கு என்ன தேவையானது நல்ல ஆட்சி நல்ல மக்களுக்கு தேர்தல் ஒழுங்காக நடக்கணும் இதெல்லாம் வந்து ஒன்றா ஒத்து போவோம் நான் அவர்கிட்ட வந்து கேட்டேன் நீங்கள் பிரச்சாரத்துக்கு வரணுன்னு நான் எங்கேயுமே போகிறது இல்லையானார் எனக்கு மட்டும் வாங்க என்ன போகும்போது ஒத்து நொன்று சொல்லிட்டு எங்கள் திமுக எதுவும் திட்டியே பேசக்கூடாது வெறும் காங்கிரஸை பட்டு மத்தியும் பேசுங்க என்ன திமுகலாம் எனக்கு வேண்டி வந்து தொகுதி இல்லைன்னு சொல்லி திமுக வந்து எதிர்ப்பு நேரடியாக வந்து எதுவும் வேலை செய்யலை ஆனால் மறைமுகமாக எனக்கு எல்லாம் ஆதரவு கொடுத்தாங்க ஆனால் பெரிய வித்தியாசத்தில் அதை ஜெயிச்சு வந்த எண்பதில் வந்து ஒன்று சட்டசபையில் முதல் பேச்சு எனக்கு தான் கொடுத்தாரு அந்த வாய்ப்பு இந்த கவர்னர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் நான் தான் முதல் முதல் பேசினேன் கலைஞர் எதிர்கட்சி தலைவர் அப்போ பேசுனதே இருபது வருஷம் கழித்து கலைஞர் ஞாபகம் வச்சுன்னு என்ன கேட்டேன் அவரோட கலைஞர் அவர்களோட நீங்கள் பழகினா மறக்க முடியாத தருணங்கள் அப்படின்னா எனக்கு முதல் தெரிஞ்ச தலைவர் கலைஞர் ஏன்னா அவங்க மாப்பிள்ள அப்போ அவங்க மாப்பிள்ள இல்லை அவங்க தங்கச்சி மக அவர் அவர் கூப்பிட்டு போய் நான் அறிமுகப்படுத்தி வச்சார் ஐம்பத்தி ஏழில் நான் எல்லாவுக்கு போனால் அவர் ஐம்பத்தி எட்டில் வந்தார் அப்போ போய் முதல்ல நான் அவரை பார்த்துட்டு வந்தேன் அதுலேருந்து தொடர்ந்து அவரோட நெருக்கமான உறவு உண்டு அதுக்கப்புறம் எம்பிக்கு நிற்கிறப்போ போய் அவரை பார்த்தேன் இந்த மாதிரி எம்பிக்கு போட்டிருக்கேன்னு சொல்லி என்ன சொன்னார் உன் வீடை என்னால் உன்னால் என் வீடை ரெண்டாகி போச்சு அப்படின்னாரு ஏன் அப்படின்னு பெண்கள்லாம் வந்து தர்மலிங்கம் பக்கம் மாறன் செல்லமெல்லாம் உன் பக்கம் அதனால் நான் வந்து நடையில் போய் ஆகிட்டேன் நீ போய் அண்ணா போய் பார்த்துக்கோ அப்படின்னாரு அப்புறம் அண்ணா போய் பார்த்தா அவங்களுக்கு முடிஞ்சு போச்சு ஒரு வாரம் கழிச்சு அறிவித்தாங்க அதிலேருந்து எப்போ நெருக்கமான தொடர்பு உண்டு பார்லிமெண்ட்டில் ஏதாவது பேசுறதுனாலும் கேட்டெல்லாம் போவேன் ஒரு முறை இந்திரா காந்தி எதிர்த்து பேசுகிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து என்ன விஷயத்துக்காக சார் இந்த இந்த மாருதி ஆரம்பித்தாங்க இல்லையா அந்த மாருதி ஆரம்பிக்கும் போது அங்கே வந்து ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் ஹரியானாவில் பன்சிலால்னு பேர் அவரும் இந்த அம்மாவுடைய ரெண்டாவது மகனை பிறந்தார் சஞ்சய் காந்தி அவரும் சேர்ந்து தல சப்புகள்லாம் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு செய்தி வந்து இதை நேராக பார்க்கறதுக்கு நானே போய் அந்த ஊரில் ஒரு நாள் தங்கியிருந்தேன் குர்காமில் அங்கே வந்து அப்போ ஜன்சங் பார்ட்டி தானே அவங்க ஒரு வக்கீல் ஒருத்தர் கிடக்குறாரு அவர் கூட்டம் போய் எனக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுத்துட்டார் என்னென்ன தப்புகள் நடந்து எப்படி என்ன லேண்டை வந்து இவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி கொண
நான் கொண்டு வந்ததெல்லாம் ரெண்டாக பிரித்து கொஞ்சம் வந்து வாஜ்பாய் கிட்டே கொடுத்துட்டு அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் கிட்ட கொஞ்சம் ஜோதிர்மாய் பாஸ்ன்னு ஒரு கம்யூனிஸ்ட் மெம்பர் அவர் ரெண்டு பேர்கிட்ட கொடுத்துட்டு நான் ஸ்மால் கார் பாலிசியை பற்றி பேசிட்டு உட்காந்துட்டேன் நீங்கள் நாடாளுமன்றத்தில் வந்து பேசினாலும் இங்கே சட்டமன்றத்தில் வந்து எப்படி பேசுனீங்க சட்டமன்றத்தில் உங்களுக்கு மறக்க முடியாத நிகழ்வு இப்போ அணைக்கட்டு சட்டமன்றத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டீங்க அப்படி இருக்கும்போது சட்டமன்ற நிகழ்வுகள் குறித்து ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவல் அப்படின்னு கலைஞர் ஞாபக வச்சுருந்து கேட்டது மட்டும் சொல்கிறேன் நான் ஒரு முறை என் மகன்களோடு அவர் பார்க்க போயிருந்தேன் சீஃப் மினிஸ்டர் போது இப்போ கல்லூரிக்கு கூப்பிட்றதுக்காக போயிருந்தோம் அப்போ அவங்க கிட்ட சொன்னார் உங்கள் அப்பா என்ன பேசுனா தெரியுமா என்னை பற்றி அப்படின்னாரு எனக்கு தெரியல நான் மறந்துட்டேன் நான் நான் அவரை பார்க்குறது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ஒரு இருபது வருஷம் கழிச்சு அப்போ சொன்னார் எண்பதில் நான் பேசின ஞாபகம் வச்சு நான் சொன்னார் நான் வந்து முடிக்கிறப்போ எம்ஜிஆருக்கு எல்லாம் இருக்கிறது செல்வம் இருக்கிறது செல்வாக்கு இருக்கிறது மக்கள் அவர் பக்கம் இருக்கிறார்கள் அவருக்கு கிடைக்காத ஒன்றே ஒன்று ஒரு நல்ல எதிர்கட்சி தலைவர் அப்படின்னு பேசியிருக்கு இவர் தான் எதிர்கட்சி அது அவருக்கு ரொம்ப மனசில் பதிஞ்சு போயிருக்குது அது சொன்னால் இப்படி பேசணும் அப்போ அவங்க அப்பா என்ன பற்றி நான் சொன்னேன் எங்கே அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா நான் ஒன்றும் மனசில் வச்சுக்கல ஆனால் நீ என்ன பேசுனேன்னு உங்கள் மகனுங்களுக்கு தெரியட்டோன்னு சொன்னேன் அப்படின்னா அது மாதிரி அந்த மாதிரி மாபெரும் தலைவர்கள் எல்லாம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க கூட இருந்திருக்கீங்க செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களும் வந்து தமிழகத்தில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு தலைவியாக இருந்திருந்தார் அவரோடு நீங்கள் பழக்க எம்ஜிஆர் வந்து இருக்கும் போதே இந்த அம்மா கொள்கை உறுப்பு செயலாளர் போட்டிருந்தார் நான் அவங்களோட கொஞ்சம் நெருக்கமாக இருந்தேன் அவருடைய இறப்பப்போ ரெண்டா கட்சி ரெண்டாக உடஞ்சி போச்சு ஜானகி பிரிவு ஜெயலலிதா பிரிவுன்னு பிரிஞ்சு நான் இந்த அம்மாவோட இருந்தேன் அப்போ வந்து அந்த வடார்காடு மாவட்டத்துக்கு அந்த செயலாளர் போட்டாங்க நான் ஒரு பெரிய கூட்டம் ஒன்று நடத்தினாங்க இதில் கோட்டை மைதானத்தில் வேலூரில் இந்த அம்மாவை அழைச்சிட்டு போய் அவர் இறந்து டிசம்பரில் நான் வந்து ஜனவரி பிப்ரவரியில் ஒரு கூட்டம் நடத்தினா வேலூர்லேயே மிகப்பெரிய கூட்டம் தான் இது வெளியே நடந்தில் அது மாதிரி ஒரு கூட்டம் நடந்து அதுக்கு பிறகு ரெண்டு பேரும் தோற்று போனோம் எங்களுக்கு சின்னம் கிடைக்காம போயிடுச்சு ரெட்டையில் சின்னம் கிடைக்கல நாங்கள் வந்து சேவல் சொன்னால் அவங்க ரெட்டை புறாளுன்னு ரெண்டு பேருமே தோற்று போனாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஜானி அம்மாவே மனம வந்து வந்து இந்த அம்மா கல்லத்தி எழுதி கொடுத்து கொஞ்சம் பணமும் கொடுத்து கட்சி நீங்கள் பார்த்துங்கன்னு விட்டுட்டாங்க அடுத்து வந்த தேர்தலில் தொண்ணூற்றி ஒன்று வந்த தேர்தலில் நாங்கள் பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்று அரசாங்கம் அமைஞ்சது முதல்ல எனக்கு அமைச்சரவையில் இடம் கொடுக்கல ஒரு மூணு மாதம் கழித்து என்னை அமைச்சராக்கினாங்க அதுவும் அமைச்சராக்கணும்னு எனக்கு தெரியாது நான் சோ ஆஃபீஸில் தான் உட்காந்துருக்கேன் துகுலக்கு ஆஃபீஸில் அவருக்கு யாரோ ஃபோனில் கூப்பிட்டு சொன்னாங்க எனக்கு அவர் சொன்னார் நீங்கள் மினிஸ்டர் ஆகிட்டீங்கன்னாரு நான் சொன்னேன் எல்லோரும் கிண்டல் பண்ணுற மாதிரி இருந்து பண்ணாதீங்க இல்லை இல்லை உண்மையாக தான் இருக்குன்னு யாருக்கோ ஃபோன் பண்ணி பிடிஐ யூஎன்ஐக்கு இதை கேட்டு வந்து நீங்கள் தான் மினிஸ்டர் ஆகிட்டீங்க போய் அந்த அம்மாவை பாருங்கன்னாரு எனக்கு சொல்லாமே அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அவங்க அப்போ ராஜாராம் இருந்த பதவி அது ராஜாராம் டெல்லிக்கு போயிருக்காரு அவர் டெல்லியிலேருந்து திரும்பத்துக்கு முன்னாலே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அவர் திரும்பி வரும்போது டிக்கெட் வாங்கின்னு வந்தார் ஏன்னா அரசாங்கம் போய் மந்திரி இல்லையா அதனால் அது மாதிரி பண்ணாங்க ஆனால் ஒரு நான் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு குறைச்சலாக தான் அமைச்சராக இருந்தேன் எனக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு ஒரு துறையை எப்படி நடத்த முடியும் எப்படி நடத்தணுன்றதுக்கு என்னுடைய அந்த அனுபவத்தை வச்சு என்னால் என்ன சொல்ல முடியும்னா ஒரு அமைச்சரும் ஒரு செயலாளரும் ஒழுங்காக இருந்தால் அந்த துறையே சரிப்படுத்திட முடியும் அது என்னால் செய்ய முடிஞ்சது செஞ்சு காட்டினால அது மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு அவங்க தான் கொடுத்தாங்க மற்றவங்கள்லாம் கொடுக்குற இதோடு எனக்கு கொஞ்சம் அதிக சுதந்திரம் உண்டு நான் சீனியர் இதில் இந்த காலில் விழாத மந்திரிகளை நான் ஒரு ஆள் பதவி ஏற்கும் போதே நான் வந்து மனசாட்சின் வழக்கமாக கடவுள் பேர் தான் பதவி ஏற்பாங்க நான் மனசாட்சியின் பேரால் பதவி ஏற்றேன் என்னை கூப்பிட்டு என்ன அவங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை கிடையாதா அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் அதுக்கு நேரடியாக பதில் சொல்ல நான் பெரியார் அண்ணான்னு அப்படியே வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதோடு விட்டுட்டாங்க எனக்கு கொஞ்சம் நிறைய நான் வந்து எதிர்கட்சியெல்லாம் சந்திக்கணும்னு சொன்னேன் நான் போய் மாவட்டங்களில் கூட்டம் போட்டு அதிகாரிகள் கூட்டம் போடும்போது இவங்கள மட்டும் கூப்பிடுவாங்க அதிகாரிகளை மட்டும் நான் சொன்னேன் எதிர்கட்சி பிரதிநிதிகளும் கூப்பிட்ருவோம் அதுவும் ப்ரெஸ்ஸும் கூப்பிட்டுலான்னு சொன்னேன் ப்ரெஸ்ஸை ஒன்று கூப்பிடுவோம் எதுக்கு எதிர்கட்சி கூப்பிடணுன்னாங்க நான் சொன்னேன் அவங்க மேடை போட்டு திட்டுறது இங்கே வந்து சொன்னாங்கன்னா நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் என்ன குறை இருக்குன்னு சொன்னால் அதிகாரிகளும் பயந்துடுவாங்கன்னா சரி விட்டாங்க நீங்கள் மெட்ராஸில் மட்டும் போடாதீங்க எல்லா ஊருக்கும் போட்டுக்கிறாங்க அதெல்லாம் எனக்கு சொன்னாங்க அதனால் பெரிய
டூர் போகிறதெல்லாம் இப்போல்லாம் வந்து நான் எனக்கு வடார்க்கார் மாவட்டத்துக்கு அஞ்சு நாள் கொடுப்பாங்க வேலூர் பக்க பகுதியில் ஒரு மூணு நாள் திருவண்ணாமல் பகுதியில் ரெண்டு நாள் சாயங்காலம் நாலு மணிக்கு மேலே ஆரம்பித்தா சில நேரத்தில் விடிகாலம் மூணு மணி கூட ஆகும் சாப்பிடவே மாட்டாங்க நான் ஏதாவது இந்த இது வாங்கி வச்சுருப்பேன் இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அதுதான் இப்போ சசிகலம்மா உட்காந்து எடுத்து கொடுத்து வரும் பின்னால் அதுதான் அவங்களுக்கு வேலை அது மாதிரி பண்ணுவாங்க மூணு மணிக்கு உட்காந்து தான் சாப்பாடு சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க அது மாதிரி நல்லா வேலை பார்த்தாங்க நல்ல ஆளுங்களையும் செலக்ட் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு மாவட்ட செயலாளர் கண்ணப்பன் மாவட்ட செயலாளர் அழகு திருநாவகரசு செங்கோட்டையன் இப்படி நல்ல ஆளுங்கள்லாம் செலக்ட் பண்ணி போட்டிருந்தாங்க சென்னையில் இப்போ அவைத்தலைவராக இருக்கார் மதுசூதன் அவர் எங்கள் மாவட்ட செயலாளர் நல்ல ஆளுங்கள்லாம் போட்டிருந்தாங்க நாங்கள் முழுசாக கட்சியில் எங்களை வேலை பார்த்துருவோம் அதான் சார் இப்போது நீங்கள் மாபெரும் தலைவர்களோடலாம் வந்து கட்சி பணியாற்றிருக்கீங்க இப்போ தமிழ் இலக்கியத்திற்கு போன பல முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கீங்க அப்போ இருந்த அரசியலுக்கும் இப்போ நடக்கிற கரண்டில் நடக்கிற அரசியலுக்கும் உங்களுக்கு எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த அரசியலை அடிப்படை வேறுபாடு பணம் அப்போ வந்து பணத்துக்கு அவ்வளோ மதிப்பு கிடையாது பணம் இல்லாமையும் தேர்தலில் ஜெயிக்க முடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தேழு தேர்தலில் எம்எல்ஏ எம்பி கேண்டிடேட் வேட்பாளர்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஆளுக்கு நாலாயிரம் ரூபா அண்ணா கொடுத்தார் எல்லாருக்கும் செக் வந்து எனக்கு நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு செக் வந்து நான் கொஞ்சம் அதிகம் செலவு பண்ணேன் நான் அது பஸ் உரிமையாளருடைய மாப்பிள்ளைன்றதுனால பஸ் உரிமை மாப்பிள்ள கொஞ்சம் செலவு எனக்கு அதிகம் மற்றவங்களாம் வந்து பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரத்துக்குள்ள தான் எல்லாமே செலவு பண்ணாங்க எம்எல்ஏ எம்பி எல்லாமே எனக்கு ஒரு ஐம்பதனாயிரம் ரூபா செலவாச்சு இப்போ வந்து இந்த ஐம்பதாயிரத்தை வச்சு ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு நினச்சி பாருங்கள் ஒன்றுமே இல்லை எல்லாமே அப்போ வந்து கட்சிக்காரங்க பணம் வாங்க மாட்டாங்க வாக்காளர்கள் பணம் வாங்கறது இல்லை நமக்கு போகிற அந்த காரில் போயிட்டு வர்ற செலவு போஸ்டர் செலவு தான் இருக்கும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது வந்த வயசு தொகுதியில் ஒரு நாள் ஒரு செயலாளரை கூப்பிட்டு நான் கார் ஏறும்போது வந்து நின்றுட்டுருந்தார் ஏதாவது செலவுக்கு வேணுமான்னு அவர் சொன்னால் நான் என்ன கூலிக்காரனா நான் கட்சிக்காரன் அண்ணாவுக்காக செய்கிறேன் கட்சிக்காக செய்கிறேன் நீங்கள் ஏதாவது தோரணம் போர்ஸ் தான் கூட்டிகிட்டு போங்க பணமெல்லாம் யாரும் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு அது மாதிரி இருந்தாங்க இப்போ கட்சி செயலர்கள்லாம் இப்போ அந்த நிலை மாறிப்போச்சு அவங்கள வந்து சொன்னாங்கன்னா யாரும் அவங்ககிட்ட எதுவும் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க கட்சிக்காரன் சொன்னால் அவங்க செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க இப்போ அதுவும் மாறிப்போச்சு இதுவும் மாறிப்போச்சு எல்லோரும் வாக்காளரும் பணம் எதிர்பார்க்குறாங்க முதல்ல இடைத்தேர்தல் ஆரம்பிச்சுது இப்போ பொது தேர்தலுக்கு அது வந்துடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா எம்ஜிஆர் கலைஞர் ஜெயலலிதா போன்ற தலைவர்கள் வந்து இப்போ இல்லை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாமா அவ அது போல் தலைவர்கள் வந்து இப்போ இப்போ உள்ள கரண்ட்டில் இருக்கிற தலைவர்கள் இல்லைன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாமா அது வர வர கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி வந்துடுச்சு அதாவது அரசு திறமையும் எஃபிஷியன்சி இன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதுவும் கொஞ்சமாக மாற ஆரம்பிச்சுது அதே மாதிரி பணத்துக்கு வந்து பணம் சேர்த்தா தான் தேர்தல் நிற்க முடியுன்ற மாதிரி நிலைமையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறி வந்துடுச்சு நான் இந்த அறுபத்தேழுந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஐம்பத்தோரு வருஷம் ஆகிப்போச்சு அந்த பெரிய மாறுதல் இப்போ வந்து என்னோட கூட இருக்கணும்லாம் வி ஆர் அன்ஃபிட் டு பி இன் பாலிடிக்ஸ்னு ஆகிடும் ஏன்னா அது மாதிரி பணம் வசூல் பண்ணணும் பணம் செலவு பண்ணணும் ரெண்டும் பண்ண முடியாது என்னால் அவர் நடிகராக இருந்ததுனால மட்டும் முதலமைச்சர் ஆகலை ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே நான் படிச்சிருக்கிறது அவர் பத்து ரூபாய் சம்பாதிக்கிற காலத்துலேயே ஒரு ரூபாயை கொடுத்துருவார்னு சொல்லுவாங்க நன்கொடைய அது மாதிரி மு ஐம்பதுகளில் யாருமே பண்ணாதப்போ இங்கே ரிக்ஷாக்காரங்களுக்கு மழைக்கோட்டு கொடுத்தது அவர் தான் அப்போ யாரும் எதையும் எதிர்பார்க்கல அது மாதிரி அவருடைய எண்ணம் இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா தமிழர் தந்தை சி பா ஆதித்தனார் அவர்களோட வந்து நீங்கள் நெருங்கிய நெருக்கம் இருந்திருக்கு அதை பற்றின ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவல்களை சொல்லுங்கள் நான் வந்து முதல் முதல்ல அவர் லயலா கல்லூரியில் மாணவனாக இருக்கும் போய் போய் பார்த்தேன் ஏதோ ஒரு விழாவை கூப்பிட்றதுக்காக போனோம் அந்த விழாவுக்கு அவர் வர முடியல ஆனால் ஒரு நெருக்கமான உறவு வந்துடுச்சு அதுக்கப்புறம் என் பார்த்து போய் அவர் பார்த்து பேசிட்டு வருவோம் அது மாதிரி உறவு வந்து அதுக்கப்புறம் நான் எம்பி ஆன பிறகு மா பாராளுமன்றத்துக்கு போன பிறகு அவர் இங்கே சபாநாயகர் இருந்தார் கொஞ்சம் நாள் ஒரு ஒன்றரை வருஷத்தில் அண்ணா அமரிஞ்ச பிறகு அவர் வந்து அமைச்சர் ஆகிட்டார் எனக்கு ஒரு எப்போவுமே நெருக்கமான உறவு உண்டு எல்லா விஷயமும் அவர் கட்சி விஷயம் அரசாங்க விஷயம் எல்லாமே ரெண்டு பேரும் கலந்து பேசிக்கும் நானும் டெல்லியில் இருக்கலாம் வந்து சொல்லுவேன் அது மாதிரி ஒரு தடவை கொஞ்சம் பிரச்சனையே வந்துடுச்சு அவர் வந்து ஒரு அமைச்சரை பற்றி என்கிட்ட சொல்லிட்டார் அந்த அமைச்சர் சரியில்லை காசு வாங்கினா தான் வேலை செய்கிறாங்கன்ட்டு நான் வந்து கட்சியினுடைய செயற்குழுவில் அதை பேசிட்டேன் ஆதித்தி நான் சொன்னதை வச்சு கலைஞர் வந்து இது மாதிரி கண்டபடியெல்லாம் பேசக்கூடாது ஆதாரம் உண்டான உண்
பெரியவர் சின்னவர் ரெண்டு பேரோட உறவு இருந்தது இப்போ அந்த உடவு தொடருது ஒரு பெரிய குடும்பம் அது அவர் வந்து ஒரு விழிப்புணர்ச்சியை தமிழ்நாட்டில் ஏற்படுத்தினவர் ஆதித்யநாத் தான் இந்த பத்திரிகை படிக்கிற எண்ணத்தையே உண்டாக்குனவர் அது அது மட்டும் இல்லை தமிழ் படிக்கணும்னா இதர தந்தி படிக்கணும்னு கொண்டு வந்தவர் நீங்கள் யாராவது கேட்பாங்க தமிழ் படிக்க திருமணம் தெரியும்னா தினத்தந்தி படிப்பியான்னு கேட்பாங்க இப்போ கேட்குறாங்களா இல்லை அந்த காலத்தில் உண்டு அது மாதிரி படிக்கிற எண்ணத்தையே உருவாக்குனார் அவர் ஒரு எளிமையான தமிழில் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி எழுதி ஒரு அவர் பண்ணது ஒரு பெரிய புரட்சி அது அந்த காலத்தில் ஐம்பதாறு வருஷத்துக்கு முன்னால் நீங்கள் கல்வி தந்தை என்று போற்றப்படுகிறீர்கள் அரசியலையும் நீங்கள் தடம் பதிச்சிருக்கீங்க இதெல்லாம் தாண்டி விவசாயத்திற்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க விவசாயத்தினுடைய பொருள் இந்த கண்காட்சியெலாம் வச்சு விவசாயத்தை வந்து பெருக்கணும் அதுக்கு நம்ம விழிப்புணர்வுலாம் ஏற்படுத்திட்டு இருக்கீங்க அந்த விவசாயத்துக்கும் உங்களுக்கு உள்ள அந்த பற்று எந்த மாதிரி இருக்குது நான் இன்னும் ஒரு விவசாயி தான் ஏதாவது நிலம் வச்சுருக்கேன் நிலத்தில் ஏதாவது பயிர் பண்ணுறோம்லாம் பண்ணுறோம் நான் வந்து விவசாய வேலைகள்லாம் எல்லாம் செய்வேன் எங்கள் அப்பாவோட போய் எல்லா விவசாய வேலையும் செய்வேன் ஆற்றுக்காவை போய் தண்ணி திருப்பி அப்போல்லாம் என் பம்ப்செட் கிடையாது பாலாத்துலேருந்து தண்ணி திருப்பி கொண்டு வந்தால் நிலத்தில் பாய்க்கணும் அதுக்காக நான் கூடலாம் எங்கள் அப்பாவோட போவேன் அப்படி இருந்தது இப்போ எல்லாமே மாறிப்போச்சு ஏன்னா எனக்கு வருத்தம் வந்து நமக்கு வந்து இயற்கையாகவே நமக்கு வளம் குறைச்சல் நீர் வளம் குறைச்சல் ஆனால் மழை பெய்கிற காலத்தில் அதை பயன்படுத்தாமல் விட்டுருமேன்ற வருத்தம் உண்டு ஏன்னா நமக்கு எப்போ ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு தான் பெரிய மழை வருது வெள்ளம் வருது அதை பாதுகாத்து அந்த தண்ணியெல்லாம் கொண்டு நான் ஒன்றும் புதுசாக பண்ண வேணாம் இருக்கணும் முன்னோர்கள் நிறைய ஏரிகள் வச்சுட்டு போயிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் நாற்பத்தி ஓராயிரம் ஏரிகள் இருக்குது இந்த ஏரிகளை மட்டும் ஒழுங்காக அவைகளை ஆழப்படுத்தி காவையைகளை சரிப்படுத்தி வச்சு இந்த தண்ணி வரும்போது எல்லா ஏரியை நிரப்பி வச்சிட்டோம்னா நமக்கு தண்ணி பிரச்சனை இல்லாமல் போகும் அதை சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் என்னைக்கா ஒரு நாளைக்கு நடக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறேன் ரெண்டாவது நம்ம வந்து விவசாயமுடைய வருமானத்தை அதிகப்படுத்துகிறதுக்கு நம்ம அதை பண்ணி ஆகணும் இப்போ அதுதான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் இந்த வருஷம் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதில் என்னுடைய நோக்கமே வந்து எப்படி நீரை குறைவாக பயன்படுத்துவது உற்பத்தியை அதிகப்படுத்துவது எப்படி ப்ரொடக்டிவிட்டியை அதிகப்படுத்துறது எப்படி அது விவசாயத்துக்கு வருமானத்தை அதிகரிக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ண முடியும் அதை வந்து செஞ்சு ஒரு முன்மாதிரியாக ஒரு மாவட்டத்தை பண்ணி தமிழ்நாடு முழுக்க நாடு முழுக்க அது போகிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிங்கிறோம் அதே மாதிரி தொழில்நுட்பத்தை அதிகமாக பயன்படுத்துகிற நாடு இஸ்ரேல் விவசாயத்தில் அதனால் அவங்களையும் கூப்பிட்டு வந்து பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டுருக்கோம் அது வெற்றி அடைஞ்சால் நல்லது பண்ணிவிடும் மாபெரும் தலைவர்களை வந்து நாம் இழந்திருக்கிறோம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றிடம் கண்டிப்பாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களா இப்போதைக்கு ரெண்டு பெரும் தலைவர்களும் மறைந்து விட்டார்கள் திமுக அண்ணா திமுக நிலையம் அதை அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்புவதற்கான முயற்சிகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் இப்போ இருக்கிற தமிழ்நாட்டில் யாரும் தனியாக நின்று வெற்றி பெற முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது அதுவும் நமக்கு தெரியுது என்னுடைய எண்ணமெல்லாம் எதிர்காலத்தில் ஒரு நல்ல அரசாக வரணும் மக்களுக்கு நன்மை செய்கிற அரசுகள் வரணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறோம் வரும்னு நம்பிக்கை இருக்குது கலைஞர் வந்து சாதாரண நிலையிலேருந்து பெரிய அளவில் வளர்ந்து வந்தவர் அதே மாதிரி அந்தம்மா வந்து அந்தம்மாவுக்கு எம்ஜிஆருடைய பெரிய உதவி இருந்தது இவருக்கு அந்த உதவி இல்லை இவர் அண்ணாவுடைய இதுலேயே வந்து பெரிய அளவில் வளர்ந்தார் ரெண்டு பேரோடு எனக்கு ஒரு நெருக்கமான உறவு இருந்தது அதுவும் கலைஞரோட ரொம்ப அதிகமான நெருக்கமான உறவு மாணவ பருவத்தில் இருந்ததுனால அவர் என்ன நினைக்கிறார் என்ன பண்ணுறதுலாம் சொல்கிற அளவுக்கு இருந்தது அந்த இடத்தை இப்போதைய தளபதி ஸ்டாலின் வந்திருக்கார் நிரப்புவார் என்று எதிர்பார்ப்போம் ஆமாம் அந்த அம்மாவோடைய இடத்துல இப்பொழுது ரெண்டு பேரும் முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் ரெண்டு பேரும் முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்காங்க அண்ணே ஒன்று இவங்க ரெண்டு பேரும் எல்லோரையும் சந்தித்து பேசுகிறாங்க அது அந்த அம்மா எல்லாம் கொஞ்சம் கதை கடினமாக இருந்தது இவங்க ரெண்டு பேருமே யாராவது சந்திக்க விரும்புனா எல்லோரும் சந்தித்து பேசுகிறாங்க அது ஒரு முன்னேற்றம் தான் இன்னொன்று அதுக்கு முன்னால் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ரெண்டு கட்சியும் கல்யாணத்துக்கு கூட போக மாட்டாங்க சாவுக்கு போக மாட்டாங்க அது இப்போ மாறி இருக்குது அது எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி அரசியல் அரசியல் நாகரீகம் வளர்ந்துருக்கு அது வந்து அண்ணா தான் அந்த அரசியல் நாகரீகம்ன்ற சொற்றுடையே தமிழில் பயன்படுத்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் வேலூரில் காந்தியடிய சிலையை திறந்து வச்சு பேசும்போது தான் அரசியல் நாகரீகம் வேண்டும்னு பேசினார் ஏன்னா அதுக்கு முன்னே தமிழ் அப்படி ஒரு சொற்றொடர் கிடையாது அரசியல் உண்டு நாகரீகம் உண்டு அரசியல் நாகரீகம் கிடையாது அது இப்போது தமிழ்நாட்டில் கொஞ்சம் வந்துட்டுருக்கு நல்லது தான் நல்ல ஒரு அரசை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வரணும
பார்த்தீங்கன்னா சார் இப்போ எம்ஜிஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினிமா துறையில் தான் வந்து வ நிறையா சாதி சாதனை புரிந்து அரசியல்லையும் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி அடைஞ்சார் இப்போ அவரை சொல்லிக்கிட்டு தான் இப்போ இருக்கிற ரஜினி கமல் அவர்களும் வந்து சினிமா பாணியில் பண்ணுறாங்க அது எந்த அளவுக்கு இப்போ உள்ள அரசியல் சூழலுக்கு வந்து கோலோ வச்சுருக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் அவர் நடிகராக இருந்ததுனால மட்டும் முதலாம் வச்சுறாங்கல்ல ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே நான் படிச்சிருக்கிறது அவர் பத்து ரூபா சம்பாதிக்கிற காலத்துலேயே ஒரு ரூபாயை கொடுத்துருவான்னு சொல்லுவாங்க நன்கொடையா அது மாதிரி ஐம்பதுகளில் யாருமே பண்ணாதப்போ இங்கே ரிக்ஷாக்காரங்களுக்கு மழைக்கோட்டு கொடுத்துட்டு அவர் தான் அப்போ யாரும் எதையும் எதிர்பார்க்கல அது மாதிரி அவருடைய எண்ணம் இருந்தது அது கட்சியும் பயன்படுத்திக்கிட்டு மக்களுக்கு அது பயனுள்ளதாக போச்சு அது மாதிரி வந்து பண்ணாங்கன்னா பரவாயில்ல பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல பள்ளிக்கல்வித்துறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ உள்ள அமைச்சர் செங்கோட்டன் அவர்கள் பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டு வராங்க பள்ளிக்கல்வித்துறை இப்போ வந்து நல்ல வளர்ச்சியை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறதா உங்களுடைய அனுபவத்தை சொல்லுங்கள் இந்த பள்ளிக்கல்வியை பொறுத்த மட்டில் நான் அகில இந்திய நுழைவுத் தேர்வு நடத்துகிறோம் விஐடியில் அதில் வந்து தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் அதிகம் வர முடியறது இல்லை அதை நான் தொடர்ந்து அமைச்சர்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் நம்ம பள்ளிக்கல்வியினுடைய ஸ்டாண்டர்ட் குறைச்சலாக இருக்குது சிபிஎஸ்சிக்கு சமமாக நாம் இல்லை கொண்டு வரணும்னு சொல்லி அது இத்தனாலாம் செய்யாது இப்போ செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது ஒரு பெரிய விஷயந்தான் செங்கோட்டையன் அவர்கள் அமைச்சர் இருந்த பிறகு அதை வந்து தரத்தை உயர்த்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறார்கள் ஏன்னா எதுவாக இருந்தாலும் அகில இந்திய தேர்வுகள் நம்முடைய மாணவர்கள் மாணவிகள் வரணும்னா நான் அந்த பள்ளிக்கல்வி நல்லா இருந்தால் தான் வர முடியும் அதுக்கு இப்போ வாய்ப்பு அதிகமாகிட்டுருக்கு அதில் ரொம்ப பாராட்டக்கூடியது அரசு பள்ளிகளை வந்து மூடுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு எல்லாருமே முன் வச்சாங்க இது தனியார் பள்ளிகள் அதிகரிக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு சூழல் உருவாகி இருக்கிறதா நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அது காரணம் இல்லை ரெண்டு காரணம் முக்கியமானது ஒன்று ஆங்கிலம் வழியில் சொல்லி கொடுக்குறது ரொம்ப குறைவு நம்ம பள்ளி அரசு பள்ளிகளில் தனியார் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அது ஒரு காரணம் இன்னொன்று அங்கே நிர்வாகம் வந்து அரசு பள்ளிகளில் நிர்வாகம் அவ்வளோ சரியாக இல்லை யாரும் போய் கேள்வி கேட்குறது இல்லை பார்க்குறது இல்லை அப்படின்னு இருக்குது இந்த ரெண்டு காரணங்கள் தான் பொதுவாக அரசு பள்ளிகளில் எண்ணிக்கை குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு சில ஊர்களில் பத்து பதினஞ்சு மாணவர்கள் வச்சு ரெண்டு மூணு ஆசிரியர்கள் வச்சுங்கிறோம் அது மாதிரி பண்ணுறது வந்து நமக்கு வீண் விரையந்தான் அவ்வளோ பக்கத்து பள்ளியோடு சேர்க்கறது தான் நல்லது மூடக்கூடாது அப்படியே வச்சுருக்குன்னு நீ யாருமே இப்போ அங்கே சேர்க்கறது இல்லையே மாணவர்களே அதுவும் அரசாங்கத்தில் சம்பளம் வாங்குகிற யாரும் நான் சொல்கிறது உண்டு அரசு பள்ளி எது அப்படின்னா அரசாங்கத்தில் சம்பளம் வாங்குகிறவங்க யாரும் எங்கே படிக்க வைக்கலையோ அதுக்கு பேர் தான் அரசு பள்ளின்னு அது மாதிரி யாருமே படிக்க வைக்கிறது இல்லை அந்த நிலைமை மாறணும் இப்போ கொஞ்சம் மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுக்கு தனியார் பள்ளிகளோட போட்டி போடுற அளவுக்கு அரசு பள்ளிகள் வரணும் அதுக்கு குறிப்பாக ஆசிரியர்கள் அப்புறம் நிர்வாகம் பார்க்குறவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தால் பண்ணலாம் பொதுவான ஒரு குற்றச்சாட்டு என்ன வைக்கிறாங்கன்னா தனியார் மயமாக்கப்படுது கல்வி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தலைவர்களே சொல்கிறாங்க அது உண்மையிலேயே அது போல் சூழல் உருவாகி கொண்டிருக்கிறதா இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு என்ன ஒரு ஒரு குற்றச்சாட்டு உண்மைன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நாம் வந்து கல்வி கல்விக்கு செலவழிப்பு எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்குது அதாவது ஆரம்ப காலத்திலேருந்து மொத்த வருமானத்தில் ஆறு சதவீதத்தையாவது கல்விக்கு செலவழிக்க வேண்டும் சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஜிடிபி ஷுட் பி ஸ்பெண்ட் ஆன் எஜுகேஷன் தான் நீண்ட நாள் கோரிக்கை சுதந்திரம் வாங்கி எழுபது வருஷம் ஆகும் இன்னும் நாலு சதவீதத்தை நாம் தாண்டவே இல்லை அது பொதுவாக அதுவும் உயர்கல்வி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சதவீதம் தான் செலவழிக்கிறோம் உயர்கல்விக்கு நம்ம நிறைய பண்ணணும் நம்முடைய பிரதமரே சொல்கிறது வந்து உயர்கல்வியில் யார் விரும்புகிறாங்களோ அவங்க படிக்கிறது கல்வியை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இட் ஷுட் பி அக்சசபிள் அஃபோர்டபிள் எக்யூட்டபிள் இந்த மூணு வார்த்தைகள் தான் அவர் பயன்படுத்திக்கிறது அதை பண்ணணுன்னா அவர் நினைக்கிறத பண்ணணுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அரசு செலவுகிறோம் மத்திய அரசு மாநில அரசு ரெண்டு பேரும் பண்ணணும் ரெண்டாவது நம்ம வளர்கிற நாட்டில் நமக்கு ஆராய்ச்சி மிக மிக முக்கியம் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அதில் நான் ரொம்ப பின்தங்கியிருக்கோம் ஒரு சதவீதத்துக்கு குறைச்சலாக தான் நம்ம செலவழிக்கிறோம் மற்ற நாடுகளில் ரொம்ப நிறையா செலவழிக்கிறாங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து ஆராய்ச்சியில் எவ்வளோ வெற்றி அடையிறோமோ அவ்வளோதான் வளர்ச்சி வரும் நமக்கு உயர்கல்வி அவசியம் உயர்கல்வியில் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பம் அறிவியலும் தேவை அதில் ஆராய்ச்சிக்கும் நம்ம பணம் செலவழிக்கணும் ஆராய்ச்சியில் ரொம்ப குறைச்சலாக தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் நீங்கள் ஒரு பெர் கேபிட்டா எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு ஒன்று கணக்கு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு டாலர் அமெரிக்கா செலவழிக்குது ஆராய்ச்சிக்கு நானூற்றம்பது டாலர் சைனா செலவழிக்குது நாம் அறுபத்தாறு டாலர் தான் செலவழிக்கிற
இடம் கிடைச்சா கூட அவங்களால சம்பளம் கட்ட முடியாது எதுங்க போனால் முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் தேவைப்படுது ஐம்பதாயிரம் தேவைப்படுது அந்த அளவுக்கு வசதி இல்லாமல் இருக்காங்க அதுக்கு நம்ம ஒரு வழி பண்ணணும் அது தேவைதான் உயர்கல்வித்துறை பொறுத்தல பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் மற்ற மாநிலங்களில் ஒப்பிடும் பொழுது நம்ம நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதத்துக்கு மேலே நல்லா வந்து பயிலுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு இது நல்ல ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் கூட இன்னும் உயர்கல்வித்துறையில் என்ன அழுத்தம் கொடுக்கணும் நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க நீங்கள் பள்ளி கல்வியே ஒரு காலத்தில் கிடைக்காமல் இருந்து அதை வந்து மாற்றின ஒரு பெருந்தலைவர் காமராஜ் தான் எல்லா முதலமைச்சரும் கல்விக்கு பண்ணியிருக்காங்க குறிப்பாக பெருந்தலைவர் காமராஜ் வந்து பள்ளி கல்விக்கும் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் வந்து உயர்கல்விக்கும் பெரிய சாதனை பண்ணாங்க அதனுடைய விலையை தான் இவ்வளவு பேர் படிக்க முடியாது அதுக்கப்புறம் பக்கத்து மாநிலத்தில் தான் வேணும் படிச்சிருந்தோம் ஆனால் இன்னும் கூட தரம் உயர்த்துவதில் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம செய்ய வேண்டிய இருக்குது ஏன்னா இந்த ஜிஆர்னு சொல்லும் கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ வந்து அகில இந்திய சராசரி இருபத்தஞ்சு சதவீதம் நமக்கு மேலே இருக்கும் ஆனால் இன்னும் வந்து படித்தவங்களுக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்கணும் அது முடியாமல் இருக்குது வேலைக்கு போகணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் விஐடிலன்னா படித்த எல்லாேருக்கும் வேலை வாங்கி கொடுத்துடும் இப்போ இந்த வருஷம் இது வரையுமே ஐநூறு கம்பெனி வந்துட்டாங்க எல்லாம் வந்து அங்கேயே வந்து அவங்களுக்கு டெஸ்ட் நடத்தி வேலையை கொடுத்துட்றாங்க பெரிய கம்பெனிகளே நிறையா வரும் இன்டர்நேஷ்னல் கம்பெனி நேஷ்னல் கம்பெனி ரெண்டுமே வர்றாங்க அது மாதிரி எல்லாருக்கும் பண்ணுற வாய்ப்பு இல்லை சின்ன கல்லூரிகளுக்கெல்லாம் அவங்க போக மாட்டேன்றாங்க அவங்க இருக்கிறதுக்கு என்ன வாய்ப்புகளோ அது செய்கிறதுக்கு அரசு ஏதாவது முயற்சி எடுத்து பண்ணணும் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து காலேஜஸ் கொஞ்சம் அதிகம் இப்போ இன்ஜினியரிங் காலேஜில் நமக்கு தேவையே ஒன்றரை லட்சம் சீட்டு தான் ஆனால் ரெண்டரை லட்சம் சீட்டு நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஒரு லட்சம் சீட்டு அதிகமாக இருக்குது அதை வந்து இப்போ மூடுறதா என்னான்னு ஒரு இதுக்கு இப்போ தான் முதல் முறையாக நாங்கள் ரொம்ப நாளாக கேட்டிருந்தோம் என்ஜினியரிங் காலேஜில் வீணாக போகிற இடம் இருந்தால் பில்டிங் எல்லாம் காலியாக இருந்தால் வேறு கோர்ஸ் நடத்துறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கணும்னு கேட்டோம் ரொம்ப நாள் பொறுத்து இப்போ தான் அனுமதி கொடுக்கலான்னு முடிவு எடுத்துருக்காங்க மத்திய அரசு அதை கூட சில பேர் குறை சொல்கிறாங்க பார்த்தோம் நான் எப்படி போய் என்ஜினியரிங் காலேஜில் பிஏ பிஎஸ்சி பிகாம் நடத்த முடியும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை நடத்தலாம் இப்போ இப்போ இதில் இப்போ பல்கலைக்கழகங்கள் நடத்துகிற மாதிரி அங்கே நடத்த முடியும் ஒன்றே ஒன்று தேவையான உபகரணங்கள் எல்லாத்தையும் பண்ணுறது ஆசிரியர்கள் இதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்தா ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மாணவர்கள் படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் இன்னும் படிக்காதவங்க நிறைய இருக்காங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு முன்மாதிரியாக ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்கோம் அனைவருக்கும் உயர்கல்வின்னு ஆரம்பித்து வேலூர் மாவட்டம் இல்லையோ யார் யார் வந்து படிக்காமல் நின்று போகிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் கல்வி உதவித்தொகை கொடுத்து படிக்க வைக்கிறோம் ஆறு வருஷமாக இது இல்லையும் பண்ணியிருக்கோம் ஐயாயிரம் பேர் கொடுத்துருக்கோம் அதில் மூணில் ரெண்டு பங்கு பெண்கள் ஏன்னா நிறையா அவங்க தான் போட்டில் எல்லாம் இப்போ அதாவது பிடிச்ச உடனே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதெல்லாம் இப்போ மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆக இதே மாதிரி தான் எல்லா மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடும் அதெல்லாம் மாற்றணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் அரசு உதவி வேணும் தனியாரும் கொஞ்சம் மனசுலேருந்து ஆளுக்கு கொஞ்சம் 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 கொடுத்தாங்கன்னா நிறைய பேர் படிக்க வச்சிடலாம் இது தமிழ்நாட்டில் நாம் தான் முன்னுதாரணமாக பண்ணணும்னு எனக்கு தோணுது ஓகே சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கல்விக்கும் வேலை வாய்ப்புக்கும் பின்தங்கியவர்களுக்கு பத்து சதவீத விழுக்காடு வந்து மத்திய சர்க்கார் வந்து ஒரு மசோதா தாக்கல் பண்ணிட்டாங்க இது வந்து எந்த அளவுக்கு மாணவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தான் அதாவது இப்போ உற்பட்ட ஜாதினா வெறும் ஐயர் மட்டும் இல்லை கூட இருக்கிற ஒரு பத்து இருபது ஜாதிகளையும் சேர்த்து தான் போட்டிருக்காங்க நகரத்தார் இருக்காங்க சைவ வேளாளர் இருக்காங்க இந்த பூணூல் போட்டவங்கள்லாம் முன் முற்போக்காளர்னு சொல்லிட்டாங்க சைவம் எல்லாம் புறா முற்போக்காளர்னு போட்டாங்க அந்த காலத்தில் இது எப்படியோ வந்தது இது அவங்களுக்கு அதை பயன்படும் ஆனால் அதுக்கும் வந்து நீங்கள் எதாவது அரசாங்கம் உதவி பண்ணணும் வெறும் இடம் கொடுத்தா போதாது படிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு வசதி வேணுமே அதுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்கணும் வெறும் பத்து சதவீதம் ஒன்றா போதாது அவங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்கணும் ரெண்டு பக்கம் இதை ஆர்கியூ பண்ணலாம் சரின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அரசு இதில் அரசியல் சட்டத்தில் எக்கனாமிக்கலி பேக்வேர்டுன்னு வார்த்தை கிடையாது சோஷியலி பேக்வேர்டுன்னு தான் இருக்குது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அது சரியில்லைன்னு சொல்லலாம் அரசியல் சட்டத்துக்கு ச தப்புன்னு சொல்லக்கூடும் ஆனால் அது வந்து ஏற்கனவே எம்ஜிஆர் ஒரு முறை தான் பண்ணார் தமிழ்நாட்டிலே கொண்டு வந்து அப்போ எதிர்ப்பு நல்லா அப்படியே கைவிட்டார் அப்போ வந்து முற்பு முன்னேறிய சமூகத்தில் ஏழைகளாக இருக்கிறவங்களுக்கு உதவி பண்ணணும்னு அதை நீங்கள் பார்லிமெண்ட்டில் கூட அண்மையில் ஒருத்தர் பேசியிருக்கார் ஏழைகளுக்கு ஜாதி கிடையாது எந்த ஜாதி இருந்தாலும் ஏழை தான் அப்படின்னு அப்படி பார்க்கும்போது ஏழைகளுக்கு கொடுக்குறது தப்பு இல்லை அது மருத்துவத்துறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் நீட் எக்ஸாம் வந்து நம்ம கடுமையாக எதிர்த்தோம் நம்ம குறிப்பாக தமிழ்நாடு அந்த நீட் எக்ஸாமால் எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு இருக்கிறது நீங்கள் நினைக்கிறீங்க
அந்த அறநூறு நாலு சீன சைனீஸ் கொடுக்கணும் சீனர்களுக்கு இரண்டு இரநூறு நீங்கள் விளையாடு கொடுத்துடலான்றாங்க அது மாதிரி இங்கே மாறுதல் பண்ணணும் அது தகுந்த மாதிரி பண்ணால் தான் சீட்டுகளை அதிகப்படுத்த முடியும் அப்போ தான் நமக்கு பிரச்சனை தீரும் நீ இருக்கிறத பிரித்து கொடுக்குறது தானே பிரச்சனை கல்வித்துறையில் வந்து நீங்கள் மிகுந்த ஒரு அனுபவச்சாலி இப்படி இருக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இன்ஜினியரிங் ஸ்டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இன்ஜினியரிங்லாம் ஒரு காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு படிப்பாக பார்க்கப்பட்டுச்சு இப்போ வந்து இன்ஜினியரிங்னாலே பயப்படுறாங்க சில இடங்கள் காலியாகவே இருக்குது கல்லூரிகள் நிரப்பப்படாமல் இந்த இதுக்கு என்ன காரணம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க தொழில்துறை பெருகள் எடுத்துக்கலாமா இல்லை இல்லை இன்ஜினியரிங்கில் வேலை வாய்ப்புக்கு ரெண்டு மூணு காரணங்களுக்கு ஒன்று நாம் போதுமான அளவுக்கு இன்னும் தொழிலை பலப்படுத்தலை நிறைய மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும் இன்னும் வெளிநாட்டிலேருந்து இறக்குமதி பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது இப்போ மேக் இன் இண்டியான்னு பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்காரு அதை முழுசாக எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் பண்ணணும் என்னென்ன வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து இறக்குமதி பண்ணுற பூரா இங்கே பண்ணி நமக்கு மட்டும் இல்லை நாம் வெளிநாட்டுக்கு விற்கிற மாதிரி இப்போ சீனா எப்படி பண்ணுறாங்களோ அது மாதிரி நம்ம பண்ணணும் அதுக்கு எல்லாரும் முயற்சி பண்ணால் தான் முடியும் மத்திய அரசு மாநில அரசுகள் பண்ணணும் இன்னொன்று இவ்வளோ பேர் படிக்கிறவங்களுக்கு இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது வெளிநாடுகளுக்கு தயார் பண்ண இப்போ நான் வந்து வி மேக் தம் ரெடி ஃபார் தி வேர்ல்டு மார்க்கெட் உலக மார்க்கெட்டில் போய் அவன் செய்யறதுக்கு என்ன உண்டு எல்லாமே அதனால் நாங்கள் ஏழு அந்நிய மொழிகளை சொல்லிக் கொடுக்குறோம் ஏன்னா எந்த ஊருக்கு போனாலும் கொஞ்சம் அந்த மொழி தெரிஞ்சிருக்கணுன்றதுல இப்போ விஐடியில் படிக்கிறவங்க பிரச்சனையே கிடையாது அது மாதிரி சில இதுக்கு அதை பண்ணணும்னா எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு கொடுத்து அரசு கொஞ்சம் உதவி பண்ணணும் வெளிநாடுகளில் எந்தெந்த நாட்டில் என்ன தேவைன்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த ட்ரைனிங் இங்கேயே கொடுத்து இங்கேருந்து அனுப்பி வைக்கலாம் இது வரையும் அரசு அந்த முயற்சியே பண்ணல ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரியும் ஹெச்ஆர்டி மினிஸ்ட்ரியும் ஒன்று சேர்ந்தால் அதை பண்ணிட முடியும் இதுலேயும் அவங்களும் முன்னில் யாரும் கேட்கவும் இல்லை பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய நாடுகளில் இளைஞர்கள் தேவை ஒரு ஐம்பது நாடுகளில் தி பாப்புலேஷன் இஸ் டிக்ளைனிங் அங்கே எங்கர் பாப்புலேஷன் கிடையாது அவங்களுக்கெல்லாம் வேலை செய்யணும்னா ஒன்று இந்தியாவிலேருந்து போகணும் இல்லை சைனாவிலேருந்து போகணும் சைனா விட நமக்கு தான் அட்வான்டேஜ் அதிகம் ஆனால் நம்ம இங்கிலீஷ் பேசுகிறோம் இதை பயன்படுத்தி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய பேர் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பலாம் இங்கேயே தொழில் உற்பத்தி அதிகமாக இன்னும் பேருக்கும் வேலை கொடுக்கலாம் இப்போ உள்ள இளைஞர்கள் மாணவர்களாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் ஈடுபாடு அந்த அளவுக்கு இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருந்தாலும் கூட இப்போ இருக்கிற அவங்க இளைஞர்கள் மாணவர்கள் எந்த மாதிரி இருக்கணும் அதாவது கல்வித்துறையில் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாலும் அரசியலில் வந்து அவங்க எந்த எந்த அளவுக்கு நாட்டத்தை ஏற்படுத்தணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அவங்க எல்லாம் இப்போ நல்லா படிக்கிறாங்க நல்லா போய் வேலைக்கு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க அரசியல் ஆர்வம் கொஞ்சம் குறைச்சலாக இருக்கும் எங்கள் காலத்தில் இந்த மாதிரி இல்லை அரசு ஆர்வம் குறைச்சலாக இருக்கு அவ்வளோதான் இளைஞர்களும் மாணவர்களுக்கும் நீங்கள் சொல்ல விரும்புவது அப்படின்னா என்னென்ன அவங்களுக்கு இருக்கிற காலத்தை முழுமையாக பயன்படுத்தணும் கல்விக்காக பயன்படுத்தணும் நேரத்தை வீணாக கூட ஏன்னா நேரம் வீணாக்கிறதுக்கு என்னென்ன உண்டு எல்லாம் இப்போ வந்துடுது எங்கள் காலத்தில் இதெல்லாம் கிடையாது டெலிவிஷன் கிடையாது மொபைல் ஃபோன் கிடையாது ஐபேடு கிடையாது இதெல்லாம் இல்லை இப்போ நிறைய வந்துடுது அது நான் வேணான்னு சொல்ல கொஞ்சம் நேரத்தை ஒதுக்கி மிச்ச நேரத்தை படிப்பில் அக்கறை செலுத்தி மற்ற நாடுகளோட நம்ம போட்டி போட்டு மேலே வர்ற அளவுக்கு நமக்கு நம்ம தயார் பண்ணிக்கணும் இருந்தால் நம்ம உலகத்தில் பெரிய அளவுக்கு வளர்ச்சி வரும் அதுவும் என்ஜினியரிங் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ரொம்ப முக்கியம் வளர்கிற நாட்டுக்கு நிச்சயமாக செய்யலாம் அரசும் கொஞ்சம் அதில் அக்கறை செலுத்தி மாணவர்களும் இருந்தால் நிச்சயமாக நம்மளால் மேலே வந்துட முடியும் உலகத்தில் நம்ம ஒரு வளர்ந்த நாடாகவே வந்துடலாம் அரசியலில் பல்வேறு தலைவர்களோடு நீங்கள் பணியாற்றிருக்கீங்க அரசியலில் முழுமையான இருந்தும் கூட சிறந்த கல்வியாளராக உங்களால் எப்படி இருக்க முடிஞ்சது அப்படிங்கிறது உங்களுடைய அனுபவத்தை சொல்லுங்கள் கல்வியாளராக மாறுறதுக்கு காரணம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் தான் நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கும்போது போய் அவரை பார்த்து எங்கள் ஊரில் அரசாங்க கல்லூரி வேணும்னு கேட்டேன் அரசாங்கத்தினுடைய பொறியியல் கல்லூரி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் இப்போ அரசாங்கத்தில் பணம் கிடையாது ஆரம்பிக்கிற சூழ்நிலை இல்லை நீ உங்கள் ஊர் காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறது தான் நான் வந்து உங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு மாதம் டைம் கொடுத்தார் ஒரு ட்ரஸ்ட்டை ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அப்ளிகேஷன் போட்டு வந்து பார்த்து சொல்லுங்கன்னு அப்படி தான் வந்து அவர் தான் எல்லாம் தள்ளி விட்டார் என் கல்விக்கு அது போன பிறகு அதில் இந்த வளரணுன்ற எண்ணம் வந்துடுச்சு எனக்கு மற்ற கல்லூரி மாதிரி இது ஒன்று பத்தில் பதினொன்றா இருக்கக்கூடாது நான் மேலே வரணும்னா அது மாதிரி நல்ல மாணவர்கள் நல்ல ஆசிரியர்கள் கிடைச்சாங்க கல்லூரியாக இருக்கும்போது நம்ம முதல் இடத்துக்கு வந்துட்டோம் பல்கலைக்கழகமான பண்ணால் எனக்கு வந்து நம்ம அமெரிக்கா ஐரோப்பெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு வந்து ஏன் நம்ம அவங்க மாதிரி வரக்கூடாது
அவர் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாலே வந்தார் அது காரணம் அங்கே வந்து மற்றவர்கள்லாம் படிக்காது இருந்தாங்க ஒரு கம்யூனிட்டி மட்டும் படிச்சுருந்தாங்க அது மாறணும் அப்படின்னு பண்ணார் ரெண்டாவது அவங்க ஒரு சின்ன கம்யூனிட்டியாக இருந்தவங்க ஆனால் எல்லா இடத்தையும் அவங்க பிடிச்சிட்டாங்க அரசாங்கத்தில் அதனுடைய விளைவு தான் அந்த திராவிட இயக்கம்னு வந்தது இப்போ ஓரளவுக்கு எல்லாருமே படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்னொன்று தமிழ் மொழி இந்தியாவில் ரெண்டு மொழி குடும்பம் தான் ஒன்று இந்தோ ஆரியன் ஒன்று சார் அது வந்து சமஸ்கிருதத்துலேருந்து வந்தது இன்னொன்று ட்ரவிடியன் லாங்குவேஜஸ் திராவிட மொழிகள் அது தமிழ்லேருந்து வந்தது இதை வந்து யாரும் மாற்றி ஒன்றும் பண்ண முடியாது ரெண்டாவது சமஸ்கிருதம் இல்லாமல் இயங்கக்கூடிய வாய்ப்புள்ள ஒரே மொழி தமிழ் மொழி தான் அது யாரும் இல்லை அதனால் இப்போ நாங்கள் தமிழ் இயக்கம் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதில் சொல்கிறது வந்து தமிழே பேர் வைப்போம் பேசும்போது தமிழை பேசுவோம் நீ வேறு மொழிக்கு நம்ம விரோதிகள் அல்ல எல்லா மொழியும் நீங்கள் படிங்க எல்லா மொழிகளையும் நேசிப்போம் தமிழை சுவாசிப்போம் அதுதான் என்னுடைய முழக்கம் அதே மாதிரி உலகத்தில் தொட்ட தட்டை தொண்ணூறு நாடுகளில் தமிழ் மொழி பேசப்படுது இதில் ஒரு முப்பது நாடுகளில் கணிசமாகவே இருக்காங்க இப்போ நீங்கள் பொங்கல் கொண்டாடுறது பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி முப்பது நாடுகளில் பொங்கல் கொண்டாடுறோம் தமிழர்கள் எங்கே இருக்காங்களாம் பொங்கல் கொண்டாடுறாங்க ஆக இந்த தமிழுக்குன்னு இருக்கிற ஒரு இடத்தை தமிழர்கள் அறியணும் நமக்கு இருக்கிற வளமை தொன்மை தொடர்ச்சி இதெல்லாம் தமிழர்கள் தெரிஞ்சு பண்ணணுன்றது இதை வந்து திராவிட இயக்கம்னு சொல்கிறதா தமிழ் இயக்கம்னு சொல்கிறதா என்ன பேர்லையும் சொன்னாலும் இதை மறந்து மாற்றி ஒன்றுங்க பண்ண முடியாது அவங்கள வரணுன்னா இதோட சேர்ந்தால் தான் அவங்கள யார் வந்தாலும் ஜெயிக்க முடியும் வெற்றி பெற முடியும் மக்களுடைய மனதில் போக முடியும் இப்போ நீங்கள் கட்சிக்கு அப்பாற்பட்டு மதிக்கிற தலைவர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருந்தலைவர் காமராஜ் தந்தை பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா இப்படி இருக்கிறவங்களாம் வந்து ஒரு கட்சிக்குன்னு சம்மந்தப்பட்டு இல்லை பொதுமக்கள் மத்தியிலே புரட்சி தலைவர் மிஞ்சி அப்படி இருக்குது இதை வந்து எல்லோரும் ஏற்றுன் தான் பண்ணுவாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் சும்மா பேசுகிறாங்க போய் தனியாக போய் நாங்கள் திராவிடத்தை ஏற்றுன்னு யாரும் ஒருத்தர் நிற்க முடியாது நின்று அவங்க வெற்றி பெற முடியாது கல்வி தந்தையாக கல்வியில் சிறந்து விளங்கி கொண்டிருக்க நீங்கள் தமிழ் மொழின்பால் கொண்ட அன்பினால் தமிழ் இயக்கம் என்கிற ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அதில் உள்ள சிறப்பம்சங்கள் தமிழுக்காக என்ன மாதிரியான நிலைப்பாடை எடுத்து வளர்ச்சிக்கு வந்து உங்களுடைய இயக்கம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் உலகத்தினுடைய முக்கிய மூணு ஏழு மொழிகள் தான் உலகத்தினுடைய தொன்மையான மொழிகள் கிரேக்கம் லத்தீனம் ஐரோப்பாவில் மேற்கு ஆசியாவில் ஹீப்ரூவும் பர்ஷியனும் இந்தியாவில் தமிழ் சமஸ்கிருதம் கிழக்கு ஆசியாவில் சீனம் இந்த ஏழு மொழிகள் தான் உலகத்தினுடைய மூத்த மொழிகள் இந்த ஏழு மொழிகளில் சில மொழிகள் வழக்கில் இல்லாமல் போய்விட்டன சமஸ்கிருதம் லத்தீன் மாதிரி சில மொழிகள் எல்லாம் மாறிவிட்டன எழுத்துக்களும் பேச்சுக்களும் மாறிவிட்டன மாறாமல் இருப்பது ரெண்டு மொழி தான் ஒன்று தமிழ் இன்னொன்று சீன மொழி சீன மொழி நமக்கு ஒரு ஆயிரம் ஆண்டு பிற்பட்டது நாம் வந்து நாலாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே தமிழ் இருக்குது அதுக்கு வேண்டிய ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க மூவாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே தொல்காப்பியம் நமக்கு வந்திருக்கு உலகத்தினுடைய முதல் இலக்கண நூல் உலகத்திலே தொல்காப்பியம் தான் அதுக்கு பிறகு தான் எல்லா மொழியிலையும் வந்து ஆரம்பிச்சுது இதை வந்து நம்முடைய தமிழர்கள் அறிந்து கொள்ளணும் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்து இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் திருக்குறள் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அது மாதிரி ஒரு யூனிவர்சல் எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிற நூல் இன்னொன்று உலகத்தில் கிடையாது நல்ல நூல்கள்லாம் இருக்குது ஆனால் குறிப்பிட்ட மதத்துக்கு சம்மந்தப்பட்டிருக்கோம் நாட்டுக்கு சம்மந்தப்பட்டிருக்கோம் இது எல்லா மதத்தினரும் எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது பிறப்பில் ஏற்றத்தாழ்வு கிடையாதுன்னு சொல்கிற நூல் அதுதான் பிறப்புக்கும் எவ்வியர்க்கும் சிறப்புவாக செய்தொழில் வேற்றுமையான மற்ற மொழிகள்லாம் படித்தீங்கன்னா தலையில் பிறந்தா இடுப்பில் பிறந்தா காலில் பிறந்தான்னு இருக்கும் இதில் கிடையாது பிறப்பு ஒன்று தான் சொன்னாங்க அப்படிப்பட்ட நூலினுடைய பெருமையை நாம் அறியணும் உலகுக்கு எடுத்து சொல்லணும் உலகத் தமிழர்களே ஒன்றுபடுவோம் அதுதான் எங்களுடைய முழக்கம் நீங்கள் அந்த காலத்திலேயே வந்து யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்னு மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே கணியன் பூங்குறதான் எழுதிட்டு போயிருக்காரு இது நம்ம தமிழர்களுக்கு தெரியணும் உலகுக்கும் தெரியணும் அதுக்கு நாம் தமிழை படிக்கணும் தமிழ் பேர் வைக்கணும் பேரை பார்த்தோன்னே இவன் தமிழன் தெரியணும் அதே மாதிரி இவ்வளோ இலக்கணம் கொடுத்த நாம் ஒருமைக்கும் பன்மைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாமலேயே எழுதிட்டுருக்கோம் அதெல்லாம் மாற்றணும் நிறைய ஊடகங்கள் துறைகள் எல்லாவற்றிலும் முடிஞ்ச வரையும் தமிழை வேறு மொழிகளை பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லல தமிழில் இல்லாத சொற்களை வேற்று மொழியிலேருந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதே மாதிரி படித்த தமிழர்களால் தமிழில் பேச முடியறதில்லை ஆங்கிலம் கலக்காமல் பேசுறதில்லை அதெல்லாம் கொஞ்சம் மாற்றி பண்ணணும் அப்படின்றது தான் தமிழ் இயக்கத்தினுடைய வேண்டுகோள் அது வந்து தமிழகம் முழுவதும் இருக்கிற இளைஞர்கள் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் எல்லாரையும் சேர்த்து பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டுருக்கோம் தமிழகத்தை பொறுத்தளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற படிக்கக்கூடிய
இதை வந்து தமிழக அரசு மட்டும் செய்ய முடியாது மத்திய அரசுடைய ரெண்டு துறைகளும் குறிப்பாக செய்யணும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் என்கிற கல்வித்துறையும் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் வெளிநாட்டு துறையும் சேர்ந்து தமிழக அரசு அவங்களோட சேர்ந்து பண்ணால் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எந்தெந்த நாடுகளில் என்ன வேலை வாய்ப்பு இருந்தால் நம்முடைய தூதுவர்கள் அங்கே அந்த நாட்டில் இருக்காங்க அவங்களோட பேசி இப்போ ஜெர்மனி என்ன ஜெர்மனியில் என்னென்ன வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது அங்கே மாணவர்கள் ரொம்ப இளைஞர்கள் ரொம்ப குறைச்சல் அது மாதிரி கண்டுபிடிச்சி அவங்களோட பேசி எவ்வளோ பேர் உங்களுக்கு தேவைப்படும் எது மாதிரி பயிற்சி வேணுன்றத மாநில அரசுக்கு அவங்க சொல்லி இங்கேயே அந்த பயிற்சிகளை கொடுத்துடலாம் ஒன்று அந்த பயிற்சிகளை கொடுத்துட்டா இவன் போய் மறுபடியும் அங்கே பயிற்சி பெற வேண்டிய அவசியம் இருக்கா நேரடியாக போய் வேலைக்கு போய் சேர முடியும் அது மாதிரி பண்ணாக்கா நமக்கு வேலை வாய்ப்புகள் நிறைய வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தமிழக அரசு இதை முன்னொன்று பண்ணணும்னா இவங்க மத்திய அரசோடு கலந்து பேசி அந்த ரெண்டு பேருடைய ஒத்துழைப்பு வாங்கி பண்ணணும் பண்ணால் நம்ம நிறைய பேரை தமிழ்நாட்டிலேருந்து இன்னும் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்ப முடியும் எங்களுக்காக இவ்வளவு நேரம் உங்களுடைய பொன்னான நேரத்தை ஒதுக்கி அமைக்க மிக்க நன்றி சார் மிக்க நன்றி